はあ、えー、こんにちは、こんばんは、はるきです。今回は値段別最高の LM、LW の選手たちを紹介していきたいなと思います。チープ、ミディアム、エリートと3つの価格帯に分けてそれぞれ紹介をしていければなというふうに思います。まあ、値段が安ければコスパの選手として紹介はできますし、値段が高かったとしても、その値段の価値っていうのは十分にある選手たちなので、えー、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは早速紹介をしていきます。えー、まずはチープ10万までの選手たちはこちらになってます。えー、PTG グリーリッシュ、えー、そして RTTF、えー、フェラントーレス、えー、そして PTG カラスコ、えー、そしてフットセンチュリオンズレビッチ、そして TOTW マビディディ、そして金のネイマールというふうなことになっています。まあ、PTG グリーリッシュに関しては、えー、非常に使いやすいドリブルの、えー、使用感。とあとはシュートもね、えーまあ、まだ比較的打てると、えー、いうこともありますしパスが、えー、非常にうまいのもちょっと特徴かなというふうに思います逆足さんがねちょっと残念ではあるんですけど思ったよりは気にはならない、えー、っていうふうな感じですねでかつまあペースもある程度は、えー、あるので、まあ、めっちゃサイドのドリブラーみたいなえー、感じではないかもしれないんですけど、サイドからのパス出しだったりとか、こうビルドアップでの貢献っていうのも全然できるような選手にはなります。まあ普通に使いやすいっていうのが、えー、一番の印象としてあるので、うん、普通に10枚内では全然おすすめかなというふうに思います。でそしてフェラントーレスですね、まあ、バルサが負けた、そして EL 敗退によって、かなり値段が落ちました、えー、普通に10万以内、6万ぐらいで買えるのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、使った感じは6万の選手ではないですね、20万の時に自分は勝ったんですけど、まあ、これが一気に6万までに落ちるっていうふうになると、まあ、非常にコスパはいいというふうに思います。普通にペースも速いですし、うん、シュートも、うん、別に決めきってくれますしドリブルも全然重くはないですし身長180超えてるような選手ではあるんですけど、まあ、ボディタイプリーンっていうこともあって、うん、全然普通に軽かったかなっていうふうには、えー、思いますでパスもある程度出せるので、まあ、全然普通になんかスキル5とか逆足5とかはなくて44なんですけど、まあ、それが嫌じゃなければ全然普通にフェラントーレスでいいかなっていう思えるぐらいの,の強さっていうのは、ね、ありましたなんで、まあ、普通に10万以内でいくとかなりおすすめの選手にはなるんじゃないかなというふうに思いますでそして PTG カラスコですね、まあ、ペースが速いような選手かつちょっとフィジカルというかまあ身長かもうちょっとあるので多少ねあのまあ相手のサイドバックのキャラクターにもよるんですけどそんなフィジカルが強くないような選手だったら意外と耐えれるっていう風な力も、えー、持ってます、まあ、あとはシュートもうま、えー、くてっていう風な選手で、まあ、万能型の選手ですね、うん、何でもできる、まあ、ハイハイでもあるのでこうサイドでのこうアップダウンする、えー、守備、まあ、攻守にわたって、えー、動けるような選手にはなります、まあ、普通にそんなにね、まあ、ベルギーがワールドカップ負けたことによってアップグレードがされなかったのは残念で、ちょっと能力的には寂しいところかもしれないんですけど、まあそれでも、えー、この人も全然おすすめには入ってくるかなというふうに思います。で、そしてフットセンチュリオンズレビッチですね。まあこの人どちらかというと ST タイプの、まあサイドウィンガーというかの、ね、タイプかなと思います。シュートのね、あの能力も高いですし、冷静さが若干低いだけで、まあ、ある程度は決めてくれるっていう風な選手あとはやっぱりペースですね、えー、この人も非常にスピードがあるような選手ですし意外と、ね、フィジカルも、えー、あるので、うんまあ、裏抜けをしている際にセンターバックだったりとか、えーまあ、サイドバックもそうですけどガツンと当たられてもちょっと耐えるような、えー、力も持っていますパスは、ね、そんなには上手くないかなっていう風に自分は思ったのでまあ、なかなかこう難しいところを狙うパスっていうのはまあ、できにくいような選手ではあるんですけどアタッカーとしては、えー、非常に優秀やったかなというふうに思いますでそしてマビディティですね、まあ、スパサブとして使うのが一番個人的にはいいかなっていうふうに、えー、思います、まあ、リーグワンで LM っていうふうなところなんですけどスカデン刺さる人は、ね、全然いいかなっていうふうに思うんですけど、まあ、それでもちょっとこうやっぱスピードに自信があるような選手なので、まあ、後半からぜひとも出したいっていうふうなところでシュートに関してもまあ、決定力はある程度ありますし
、まあ、途中から出てきて、まあ、相手疲れてる相手に対してスピードでぶっちぎってフリ,ーのフリーの状態でを、まあ、作って、えー、そのシュートを打つっていうようなところでいくと、まあ、決めきってくれるような選手にはなるかなというふうに思いますあまりこう知られてないというか、まあ、自分も、ね、あまり知らないような選手ではあるんですけど結構ねスパサブとしてはおすすめかなというふうに思いますあとは軽い軽さっていうのもあるので扱いやすいかなと思いますでそして金のネイマールですねまあネイマーは強いです普通に、えー、強い金の選手とは思えないぐらいの使用感の良さがやっぱりこの人ありますしまあめちゃくちゃ、えー、結構自分を紹介してるような選手ではあるのでまあいろんな特集あの出てきてますけど結局ネイマールでいいんちゃうかっていう風な人もいるのでうん、個人的には金のネイマールめちゃくちゃおすすめかなというふうに思います逆足スキルどちらも5っていうのも素晴らしいですでそしてミディアム10万から50万の選手たちはこちらになってますワールドカップストーリーズサネそしてワールドカップストーリーズアルフォンソ・デイビスそして TOTW マネそしてプレミアですねワールドカップヒーローのコールそしてプレミアの、えー、POTM の、えー、ラッシュフォードという風な感じになってます。まあ、キャムの,あのおすすめの選手見てくれた方はサネ、えー、入れたと思うんですけど、もちろんキャムでもいいと思いますし、まあ、サネの場合はどちらかというと、あのー、左サイドで、えー、使うのがいいかなという風に思ったので、ちょっと2回目、えー、紹介を、えー、しました。入れました。で、サネに関してやっぱり左足でのシュートっていうのがまあ魅力としてありますし、スピードはもちろんあるので、やっぱ縦突破をしていって、そのまま,ま難しいコース、角度がないところからでも、こう、左足で強烈なシュートを決めきるファーにズドンっていう風なことがまあできるので、まあ右足がね、ちょっとまあ逆足3とかやったかな、3か2かっていうな感じだったので、やっぱ逆足はちょっと厳しいものが、えー、あるんですけどやっぱ左足での、えー、決めきる力かつそこまで持っていく力っていうのも、まあ、あるので、うん、非常にやっぱサイドでいサイドだと、まあ、よりこう活かせれるかなというふうに思いますパスも、ね、意外とできるっていうのもありますしフィジカルもそんなにすぐに負けないっていうふうな、えー、感じの選手ではあるので、まあ、全然おすすめにはなるかなというふうに思いますでそしてアルフォンソ・デイビスですね、まあ、このワールドカップストーリーズのカードは、まあ、普段 LB なんですけど LW に、えー、変わっててシュート能力とかもねあの LB の頃よりかなり高くはなってるので全然サイドハーフでも、えー、おすすめかなというふうに思いますこういうのもね非常に速いスピードを持ってるので、うん、めちゃくちゃこう縦突破できますしあとはまあ若干ドリブルはねそんなにはまあ軽くはないんですけどまあ、歩幅を使ってぐいぐいぐいぐい運んでいく推進力っていうのが、えー、ある、まあ、シュートはそれこそねアタッカーの選手とかよりかはやっぱ決めきることっていうのは難しいんですけどまあそれでもフリーの状態だったらまあ決めてくれなくはないっていう風な感じな,、まあ、なんでも本当にデイビスに関してはスピードがまあ一番こう売りにしてる部分ではあるのでまあ他はねうん、そんなに期待することはないかなっていうふうに、えー、思います。まあそれでも、もともとサイドバックっていうこともあって、守備能力も高いですし、サイドからの、えー、守備っていうのもできる。えー、まあそしてスピードが非常にあるっていうふうなところで、まあサイドハーフとしても全然活かせれるかなというふうに思います。おすすめです。普通に強いです。で、そして TOTW マネですね。まあバイエルン3人入れたっていうようなことになるんですけど、まあ、マネも非常に強いですね。うん、かなり強い。やっぱりね、4-4 なんですけど、うん、スピードがあるので、なんか変にスキルとかいらなくて、ね、スピードでね、ぶっちぎるっていうこともできるので、で、パスもうまいし、ほんとこう、前線としてね、あの、なんでもできますよね、普通に。で、ドリブルも軽いし、で、シュートもね、うまいので、うん、ほんとにこう、前線としては、かなりこういてくれてありがたい。まあ、サイドだけじゃなくてね、ST も、それこそ 4-4, な4-4 で大丈夫っていう人だったら、もう普通に ST でも、えー、使えるかなっていうふうに思います。それぐらいなんか使用感いいですし、強さっていうのも、えー、あるような選手にはなります。まあ、価格がね、50万までっていうふうな、えー、ところで、まあ、あの、1個上のね、ワールドカップへの道の、まあ、マネとかはね、入れきれなかったんですけど、普通に黒でも十分強い
かなっていうふうに、えー、思うので、えー、今回ここに入れたというふうな感じですね50万超えちゃいますけど、あのー、この1個上のマネでもあのめちゃくちゃ強いです、うん、普通に強いそしてコールですねまあこの人はやっぱりサイドからのあのパスっていうのもそんなにずらさず、えー、比較的できるっていう風な選手にはなりますそれこそサネだったりとかアルフォンス・デイビスマネだったこのバイエルン3人よりかはやっぱスピードっていうのは90あるんですけどそれでも若干その人たちよりかは遅いのでほんとこう無理をせずこう攻撃の何て言うんですかね循環を止めずに、まあ、パスも出せるし、えーまあ、シュートフリーな状態だったらシュートを打てるしでドリブルも軽いしっていう,ほんとこう邪魔をしないような、えー、選手になってます理不尽さっていうのはそれこそそんなには感じないかもしれないんですけど、まあ、全然、えー、普通に強いなっていう風に感じる、えー、場面っていうのはあるのかなという風に思います、まあ、フィジカルとかも若干はないんですけど、まあ、それでも、えー、個人的には全然おすすめ、えー、できるような選手には、えー、なってますそして、プレミアの POTM ですね、ラッシュフォード、また作れるので、えー、今回入れたというふうな感じにはなるんですけど、まあ、スキルが5で、逆足はね、3ではあるんですけど、まあ、それでも非常にこの人は強いような、えー、選手にはなってます。まあ、能力的に、えー、強いですし、スピードもありつつ、えー、あとはスキル、えー、あって、えー、ドリブルをすしたいっていう人、えー、だったり、あのこうスキルでゴリルというか相手が前にいても,もうスキルでバイバイやっちゃうよっていう風な人はかなりラッシュは合うかなっていう風に思いますまあサイドというよりこの人 ST で使うでもね ST だとねやっぱ逆足さんが気にはなってしまうのでまあ個人的にはサイドかなという風には思うんですけどうん普通にやっぱりこの人でかくて速くてスキルも使えてっていう風な選手なので結構ね、使いこなせる人っていうのは、めちゃくちゃね、えー、めちゃくちゃ使いこなせる人っていうのはいるのかなというふうに思います。軽い選手が好きっていう人は、もしかするとあんま合わない、えー、人にはなるかもしれないんですけど、まあ、ロナウド、カントナだったりとか、でかくて、えー、強い、フィジカルでやれるっていうふうな選手を使いこなせる人は、まあ、ラッシュ、えー、めちゃくちゃ合うかなというふうに思いますね。えー、非常におすすめです。普通に強いです。でそしてエリートですね、50万以上の選手たちはこちらになってます。TOTY 特別賞、ビニシウス、えそして TOTT、ムバッペ、そしてフューチャースター、クバラツヘリア、そしてフューチャースターのムドリク、そして TOTY アイコン、ロナウジーニョ、そしてヒーローですね、ジノラという風な感じで、まあ、LW は本当にこう、ここにね、まだ入れきれてない人でもね、おすすめはいるんですけど、まあ、C って言えばっていう風な、えー、感じで、ちょっとね、やっぱ競争率高いなという風に思います。強い選手多いなって LW は特にやっぱり思いますね。まあ本当にビニシウスに関しても、うん、本当に強い。うん、早いし、で、ドリブルめちゃくちゃ軽い。本当にしやすい。ドリブルをしない人でもね、ダッシュでも抜けるような選手なので、まあ、いろんな人にこう対応ができるような攻撃の前線の選手にはなるかなと思います。で、かつ本当にシュートが決めきれるようになってるので、まあ、ちょっとこう、理不尽さっていうのもあるようなカードにはなってます。値段も多分260、70、80ぐらい、それぐらいする、まあ、ちょっと高価なカードにはなるんですけど、非常に強いような選手になってますね。で、そして、ワッペですね。まあ、言わずもがなですかね。TOTY のカードがあるんですけど、えー、その TOTT でも、まあ、十分に理不尽さ、えー、めちゃくちゃ感じます。まあ、金でもエグいんで、うん、この人も、うもう、やばい、やばいね。うん、普通にめちゃくちゃ速い。この人だけちょっと違う速さがあるというか、なんか99じゃないっすよね。多分150ぐらいあるカードなんで、ちょっとね、もう本当にもう走ってるだけで<笑>抜けるようなカードにこの人もなりますし、で、シュートもめっちゃうまくて、で、パスも特に別にずらさないし、で、ドリブルめちゃくちゃ軽い、で、スキル5で、で、かつフィジカルがなんかあるのかわからないですけど、貫通をするというか、正面からちゃんと取ってんのに、なんだコロコロコロコロコロコロ転がっていくな、みたいな感じなんで、ちょっと、
、うん、相手にいたら、まあ、嫌やなっていうふうに思う、えー、選手かなというふうに思います。まあ、リアルの試合同様、まあ、マジでちょっと止められへんやろ、これみたいな感じの選手にはなるので、まあ、金でもそれなんで、そこからプラス3ですから、このカードは。うん、まあ、えぐいなというふうな感じになります。まあ、おすすめせざるを得ないカードですね。バペを使ってから、まあ、自分は、楽だなというふうに感じる試合がかなり多くなったので、えー、使って損はないカードだと思いますでそしてクバラツヘリアですね、まあ、逆足5スキルが4ということで、まあ、前線の選手でスキルが欲しいっていう人は、まあ、ちょっと、えー、物足りないかもしれないんですけど、まあ、決定力も、えー、高くて、えー、非常に逆足5の偉大さっていうのを感じると思いますシュート力があるのでパンチ力があるようなシュートも打てますしレジサーも高いっていう風なこともあるので、えー、非常にクバーツヘリアロマンと強さを、えー、兼ね備えた選手かなと思います若干ん損に似てるかなっていう風に思います身長もね180超えてますしまあ決定力だけでいくと損にはなるんですけどスピードっていう風なところでいくとクバーツヘリアの方があるので今回はちょっと損じゃなくてクバラツヘリアの方をおすすめという風な感じで入れました、うん、ですけど結構ね使用感的には損に似てるかなっていう風には思うのでまあ損が使いこなせる人はうん使いこなせるかなという風には思いますまあめちゃくちゃ軽いっていう風なわけでは、えー、ないんですけどその軽いっていう風なわけではないっていう風なところをスピードでスピードの速さでごまかしてるような感じはありますなんで、細かいタッチっていうのはもしかするとね、まあ、ビンとかバペよりは全然ないんですけど、まあ、もしかすると人によって好み分かれるような選手にはなるかもしれないですね。ですけど、おすすめです。自分的にはおすすめ。でそして、ムドリックですね。まあ、この人は非常に使いやすい、ね、カードにはなってます。ドリブルも上手いし、スキルが5でスピードもあって、シュートも打てて、えー、まあフィジカルはちょっとないんですけど、まあ、それでも抜き切る力っていうのがあります。あとはパスがうまいですね。パスがうまいっていうのも一ついいところですし、まあ、足りないところが非常に少なくて、うん、非常におすすめができるようなカードにはなってます。あとはこの人もまあロマンというか、こうかっこよさっていうのが非常にあるようなカードにはなるので、まあそういうのも全て込みで、えー、考えて、えー、非常におすすめができるような、えー、選手、このフューチャーさんのカードにはなるかなというふうに思います。そして TOTY アイコンロナウジーニョですね。まあえぐいよ。この人値段的に行くと1000万超えてるんじゃないかな。確か。そんぐらいの、まあ、値段をしてて、まあ幻レベルのカードにはなるんですけど、まあやばいですね。うん。普通にドラフトで使った時は、なんだこれっていう風な感じです。シュート打てば全部入るし、まあドリブルもめちゃくちゃ軽い。軽いというか、なんでしょうね。なんか踊ってるようなドリブルができますし、身長が大きいんですけど、軽いっていう風な感じですかね。で、フィジカルでも負けないし、ぬるっといける力もあるし、で、普通に単純な裏抜けもできるっていう風な選手にはなるので、まあ非常にこの人も、かなり強いような、えー、選手にはなりますし、TOT ワイエコンまでいかなくとも、まあ、プライムだったりとか、えー、ミッドで、まあ、十分、えー、通用をするような、えー、レベルにはあるので、まあ、明らかに、えー、おすすめができるような、えー、選手にはなります。でそしてジノラですね。まあ、ジノラが、あ、ジノラあ、そんなことないか。そんなことないか。まあ、ジノラは、えー、普通に ST でも、ね、使われるような選手ですし、まあ、個人的にはまあ自分も今使ってるんですけど、まあやっぱ、うん、この人もそうですね、みんなが使う理由がわかるというか、まあ理不尽さ、えー、かつこう、さすがジノラっていう風な決定力、えー、そしてフィジカルの強さだったりとか、相手をなぎ倒す力っていうのが、うん、やっぱりありますね。まあ、この人も、えー、非常にやっぱりメタカード、えー、にはなると、えー、思いますし、55っていうのがね、やっぱりそれを加速させますし、で、パスもある程度できて、えー、ドリブルはね、若干重たいです。ドリブルは重たさっていうのはあ,のあって、どちらかというとやっぱりラ,ラッシュのような、えー、選手です。ネイマとかビニとかバペとかっていう風な軽さっていうよりかは、まあ、ラッシュとかのような、まあ、重さにはなるので、合う合わないあるとは思うんですけど、まあ、個人的にはこの人もやっぱり使ってて、まあ、楽に勝てる、えー、試合が増えたので、まあ、ジノラも、えー、非常におすすめの、えー、カードにはなってます
、まあ、っていう感じで、これが値段別、えー、最高の LMLW の、えー、選手たちになります。えー、ラスト、えー、ST ですかね、の選手もやりたいなというふうに思うので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。えー、それでは今回はこれで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。